Kemudian soal eh, menerang hutan atau mendatangkan hujan itu ada memang. Kalau ti, lama tidak hujan, kemudian ada sholat istisqo, minta hujan. Ada hadisnya sahih banget, bahkan mutawatir bahwa Rasulullah SAW dan umatnya pernah para sahabat pernah sholat istisqo. Saking mandini, saking mustajabnya istisqonya Nabi. Hujan terus-menerus dua minggu. Kemudian banyak tanah pertanian yang kelelep. Akhirnya ada yang mohon. Ya Rasulullah, ini kalau terus begini ya kami bangkrut. Akhirnya Rasulullah berdoa untuk di stop hujan. Tapi tidak ada sholatnya. Tapi dungunnya Nabi kalau dungunnya Nabi kan gak bodoh. Maka saya memahami sabda Nabi SAW. Iza hamma ahadukum falayusalli rokatain. Awal kata kol hadis tentang sholat hajat. Kalau kalian punya hajat sesuatu, maka sholatlah dua rakaat. Inilah sholat hajat. Maka untuk nerang udan atau dalam arti mohon untuk tidak hujan itu sudah saya jelaskan pada banyak orang, pada juga santri kuliah solusi spiritual. Tapi kalau misalnya tidak mandi, jangan nyalakan caranya. Ya orangnya itu sehingga kena itu. Tapi kalau di alat kepadanya, alhamdulillah 99 persen berhasil. Yang kakak sampaian insya Allah juga berhasil Berarti mengamalkan apa yang saya sampaikan Dan yang saya sampaikan dari Rasulullah SAW Semuanya Laku spiritual yang saya ajarkan di kuliah solusi spiritual di Masjid Al-Qadar Total berasal dari Rasulullah SAW Saya bersihkan semua yang nyimpang-nyimpang itu Sehingga ya saya Tapi sebenarnya saya juga khawatir Jangan-jangan saya salah Jangan-jangan saya nanti tanggung jawabnya berat, tapi sudahlah saya bismillah pokoknya saya nawa itu membersihkan laku-laku spiritual sing cenderung menyimpang, kemudian saya mengambil dari Al-Quran Al-Khadis, perkara sholat hajat ada hadisnya, perkara membaca ini ada hadis semuanya dasarnya, ya baik yang lain. Pertanyaan selanjutnya untuk Ibu. Oh ada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lili Prof oh, iya, dari monggo. Cambangan. Oh ya, silakan. Yang ingin kami tanyakan mengenai sholat Jumat bagi wanita, bagi perempuan, eh, bagaimana hukumnya? Terus sholat eh, apa? Sholat Jumat. Jumat, oh ya. Iya, yeah, bagi perempuan, bagaimana hukumnya? Terus eh, niatnya bagaimana? Yeah. Kemudian yang kedua, setelah sholat Jumat, eh, bagaimana dengan sholat duhurnya? Itu saja mohon penjelasannya. Baik. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Hadisnya panjang tapi maknanya begini. Bahwa sholat Jumat itu wajib bagi laki-laki muslim. Penjaringan semua. Yang tidak wajib adalah perempuan. Orang sakit. Musafir. Anak-anak. Hamba sahaya. Ini. Tetapi kalau musafir kemudian Jumatan boleh enggak? Boleh. Sah enggak? Sah. Zuhurnya? Ya enggak usah sholat zuhur. Kalau orang sakit ngotot Jumatan boleh enggak? Boleh. Sah enggak? Sah. Sholat zuhur enggak? Enggak. Nah, dikiaskan pada kondisi ini perempuan. Boleh enggak Jumatan? Boleh. Sah enggak? Sah. Sholat zuhur enggak? Tidak, ya wes podo. Dan ini panjang sekali pembahasan. Jadi wanita ibu-ibu boleh sholat Jumat, sah sholat Jumat dan tidak usah sholat zuhur. Pertanyaannya, loh kan sunat bisa mengganti oh, sopo mang sunat. Pokoknya kalau sudah datang ke sini hukumnya wajib Jumatan. Sunat itu kan tekoni, bukan sunat boleh, bukan sunat malah perempuan, musafir, orang sakit, hamba sahaya, anak-anak. Apapun ya, itu tidak wajib Jumatan. Tapi kalau Jumatan boleh dan sah. Kalau boleh dan sah, maka karena sudah menunaikan sholat Jumat, maka tidak usah sholat zuhur. Ini jumhur ulama, empat madhab seluruhnya begitu. Dulu Imam Syafi'i berpendapat bahwa Jumatan tidak mengukurkan zuhur. Dulu pendapat kotimnya beliau. Tetapi kemudian beliau mengubah pendapatnya menjadi pendapat jadid, pendapat baru bahwa orang yang Jumatan tidak usah sholat zuhur. Adapun sekarang masih ada kelompok tertentu yang 
setelah Jumatan masih sholat zuhur ya silakan. Saya pernah tanya seorang kiai, kiai kok di sini masih dilaksanakan sholat Jumat kenapa? Gitu kok ini mbah-mbarian ngoten, oh, no. tapi tidak usah sebut kiai sopon, tidak usah wis. Wah itu katanya, ya bukan katanya, memang dia sebenarnya kiai. Tapi begitu jawabnya, saya yakin ini kiai yang keras mungkin yang masih uh, belajar gitu. Lalu saya katakan ini sebenarnya pendapat lamanya Imam Syafi'i, kaul kodimnya Imam Syafi'i, sholat duhur sesudah sholat Jumat. Tapi setelah beliau ke Mesir mengetahui dasar-dasarnya, mengetahui berita tentang bahwa Nabi SAW tidak pernah sholat duhur sesudah sholat Jumat, maka empat madhab kompak bahwa orang yang sudah Jumatan tidak usah sholat duhur, kecuali penjenengan telat. Nah ini sudah saya tulis. Di buku nanti insya Allah fikih kontemporer jilid tiga Orang yang telat Jumatan sampai tidak menangi khutbah Maka dia wajib meneruskan Jumatannya Dan wajib sholat zuhur empat rakaat Kenapa? Ben gak telat meneh Dasarnya apa? Ya seperti kalau kodimnya Imam Syafi'i Karena betapapun khutbah Jumat itu perannya sangat besar Menggantikan atau menduduki dua rakaatnya Walaupun ini pendapat ya, menduduki dua rakaat Maka jum, khutbah Jumat itu dua rakaat Kemudian setelah Jumat dua rakaat Maka tidak wajib setelah Jumat Ini rasionalisasi Tetapi yang jelas Khutbah Jumat itu rukun Jumatan Ini uang Jumatan gak memenuhi rukunnya itu sah pora Ya tidak sah Dan yang tidak sah Ya berarti itu wajib setelah Jumat kan Makanya Tidak usah telat Ya okay? terus nanti kalau Kok enek Jamaah Jumat telat sampai gak menangi khutbah maka wajib meneruskan sholat Jumat kemudian setelah sholat Jumat langsung sholat zuhur empat rakaat sayang bukunya belum terbit jadi terserah apa sama nunggu terbitnya buku atau sekarang ini yang jelas itu sudah saya tulis dan saya berani mempertanggungjawabkan bismillah baik terima kasih perhatian penjelasan semuanya mohon maaf segala khilafan kesalahan mari kita akhiri dengan kafat alam majelis semoga dosa dosa kita diampuni Allah swt Amin ya Rabbi Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta warahmatullahi wabarakatuh